ഹായ് എവരി വൺ വെൽക്കം ടു പോളി മാത്സ് ദിസ് ഇസ് സതീഷ് വിത്ത് യു സ്റ്റേറ്റ് സിലബസിലെ പത്താം ക്ലാസ്സിൻ്റെ മാത്സ് പരീക്ഷ ഇതുവരെ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല അതിനി വരാനിരിക്കുന്നതേ ഉള്ളൂ അപ്രതീക്ഷിതമായി കിട്ടിയ ഈ ദിവസങ്ങൾ എങ്ങനെ ഫലപ്രദമായി ഉപയോഗിക്കാം എന്നായിരിക്കും നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കുന്നത് ഇതുവരെ മാത്സിൻ്റെ ടോപ്പിക്കുകൾ ശരിയായി പഠിക്കാൻ കഴിയാതിരുന്നവർക്ക് ഒരു സുവർണ അവസരമാണിത് മാത്തമാറ്റിക്സിലെ ചാപ്റ്ററുകളുടെ ഒരു റിവിഷൻ ക്യുക്ക് റിവിഷനാണ് നമ്മൾ ഈ ക്ലാസ്സിലൂടെ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഇന്ന് നമ്മൾ കാണാൻ പോകുന്ന ചാപ്റ്റർ ടാൻജൻസ് അല്ലെങ്കിൽ തൊടുവരകൾ എന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ചാപ്റ്ററാണ് തുടർന്നുള്ള ക്ലാസ്സുകളും നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കണമെങ്കിൽ തീർച്ചയായും ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഒപ്പം സമീപത്തുള്ള ആ ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി ക്ലിക്ക് ചെയ്യാൻ മറക്കാതിരിക്കുക അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിലേക്ക് പോവാം ടാൻജൻസ് എന്ന ഭാഗമാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ഇവിടെ ചിത്രത്തിൽ ഒരു സർക്കിൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ഒപ്പം മൂന്ന് വരകളും കാണുന്നുണ്ടല്ലോ ഈ വര വൃത്തവുമായിട്ട് ടച്ച് ചെയ്തിട്ടേയില്ല ഇവർക്ക് പൊതുവായ ബിന്ദുക്കൾ ഇല്ല എന്നാൽ രണ്ടാമത്തെ ഈ വരയിൽ വൃത്തത്തെ വര രണ്ട് തവണ കൂട്ടിമുട്ടുന്നുണ്ട് അതായത് ഈ സർക്കിളിന് ഈ ലൈനുമായിട്ട് രണ്ട് കോമൺ പോയിന്റ്സ് ഉണ്ട് ഒന്ന് ഇവിടെയും പിന്നൊന്ന് ഇവിടെയും മൂന്നാമത്തെ വര ശ്രദ്ധിക്കണം ആ മൂന്നാമത്തെ വര വൃത്തത്തെ ഒരു ബിന്ദുവിൽ മാത്രമാണ് മുട്ടിയിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ വൃത്തവും ഈ വരയും തമ്മിൽ കോമൺ ആയിട്ട് പൊതുവായിട്ട് ഒറ്റ ബിന്ദു മാത്രമാണ് ഉള്ളത് ആ വരയെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് തൊടുവര തൊട്ടു പോകുന്ന വര ടച്ച് ചെയ്ത് പോകുന്ന ലൈൻ ടച്ച് ചെയ്യുന്നത് ഒറ്റ പോയിന്റിൽ മാത്രമാണ് അങ്ങനെ ഒരു പ്രത്യേക പോയിന്റിൽ തൊട്ട് മാത്രം പോകുന്ന ടച്ച് ചെയ്ത് മാത്രം പോകുന്ന ഒറ്റ ഒരു പോയിന്റിലാണ് ആ ലൈനെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ടാൻജൻറ്റ് ലൈൻ അല്ലെങ്കിൽ തൊടുവര അപ്പോൾ തൊടുവരയ്ക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ടാൻജൻറ്റ് ലൈനിന് ഒരു ഡെഫിനേഷൻ പറയാൻ പറഞ്ഞാൽ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഒരു വരയ്ക്കും വൃത്തത്തിനും പൊതുവായി ഒരു ബിന്ദു മാത്രമാണ് ഉള്ളതെങ്കിൽ അവിടെ ഒരു പ്രശ്നമുണ്ട് ഒരു ബിന്ദു മാത്രമെന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു ബിന്ദു ഉണ്ടാവണം ഒരു ബിന്ദു തന്നെ ഉണ്ടാവണം ഒരു ബിന്ദു മാത്രമുണ്ടാകണം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആ വര വൃത്തത്തിൻ്റെ തൊടുവരയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ടാൻജൻ്റ് ലൈനാണെന്ന് പറയാം അപ്പോൾ ഒരു ലൈനും ഒരു സർക്കിളിനും കോമണായി ഒരു പോയിന്റ് മാത്രമാണെങ്കിൽ ആ ലൈനെ നമ്മൾ സർക്കിളിൻ്റെ ടാൻജൻ്റ് എന്ന് പറയും ഇത് ഏറ്റവും അടിസ്ഥാനപരമായി നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് രണ്ടാമത്തെ പോയിന്റ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള പോയിന്റ് നമ്മൾ ടാൻജൻസ് പഠിക്കുമ്പോൾ ഏറ്റവും ബേസിക് ആയിട്ട് പഠിച്ചിരിക്കേണ്ട വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട വസ്തുത ഇത് തീർച്ചയായിട്ടും ഈ ക്ലാസ് കേൾക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ സമീപത്തെ ഒരു നോട്ട് ബുക്ക് വെച്ച് ഈ പറയുന്ന പോയിന്റ്സും അതിനോടൊപ്പമുള്ള ഫിഗറും കൃത്യമായി വരച്ചു വയ്ക്കാൻ മറക്കരുത് അവസാനം കിട്ടിയ ഒരു അവസരമാണ് അത് പരമാവധി പ്രയോജനപ്പെടുത്തണം വേണ്ടേ ശരി നോക്കാം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് പോയിന്റ് ഒരു സർക്കിൾ ആ സർക്കിളിൻ്റെ ഒരു ടാൻജൻ്റ് ആണ് ഇതായി വരച്ചേക്കുന്നത് ഇതൊരു ടാൻജൻ്റ് ആണ് അതിൻ്റെ പോയിന്റ് ഓഫ് കോണ്ടാക്ട് അല്ലെങ്കിൽ തൊടു ബിന്ദു സ്പർശ ബിന്ദു എന്നൊക്കെ പറയാം അത് തൊട്ടിരിക്കുന്ന ബിന്ദു ഒരു പോയിന്റിൽ ഉള്ളതെന്നറിയാമല്ലോ ആ ഒരു പോയിന്റ് താണ്ടി ഇതാണ് ഇവിടെയാണ് ഇത് ടച്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ആ ടച്ച് ചെയ്ത പോയിന്റിലൂടെ ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു റേഡിയസ് വരച്ചിട്ടുണ്ട് വൃത്തകേന്ദ്രത്തിൽ നിന്ന് ടച്ച് ചെയ്യുന്ന പോയിന്റിലേക്ക് വരച്ചിരിക്കുന്ന ഇത് ഒരു റേഡിയസ് ആണ് ആരവാണ് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രത്യേകത എന്തെന്നാൽ ഈ ആരവും തൊടുവരയും പരസ്പരം ലംബമായിരിക്കും ശ്രദ്ധിക്കണം ആരവും തൊടുബിന്ദുവിലൂടെയുള്ള ആരവും തൊടുവരയും പരസ്പരം ലംബമായിരിക്കും അവയ്ക്കിടയിൽ കോൺ തൊണ്ണൂറായിരിക്കും തൊണ്ണൂറ് തന്നെ ആയിരിക്കും തൊണ്ണൂറ് മാത്രമായിരിക്കും ശ്രദ്ധിക്കുക ടാൻജൻറ്റ് ആൻഡ് റേഡിയസ് ത്രൂ ദ പോയിന്റ് ഓഫ് കോണ്ടാക്ട് എങ്ങോട്ടെങ്കിലും ഉള്ള റേഡിയസ് അല്ല ത്രൂ ദ പോയിന്റ് ഓഫ് കോണ്ടാക്ട് പോയിന്റ് ഓഫ് കോണ്ടാക്ടിലൂടെയുള്ള റേഡിയസ് ഇത് രണ്ടും മ്യൂച്വലി പെർപ്പൻഡിക്കുലർ ആയിരിക്കും പരസ്പരം ലംബമായിരിക്കും ശ്രദ്ധിക്കുക നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ആണ് പഠിച്ചിരിക്കുന്നത് പേപ്പറിൽ എഴുതി വയ്ക്കണം നോട്ട് ബുക്കിൽ എഴുതി വയ്ക്കണം ടാൻജൻറ്റ് ആൻഡ് റേഡിയസ് ത്രൂ ദ പോയിന്റ് ഓഫ് കോണ്ടാക്ട് ആർ മ്യൂച്വലി പെർപ്പൻഡിക്കുലർ തൊടുവരയും തൊടുബിന്ദുവിലൂടെയുള്ള ആരവും പരസ്പരം ലംബമായിരിക്കും ഈ ആരം എന്നത് ആരം നീട്ടി വരച്ചാൽ അത് വ്യാസമായി
എന്നും പറയാം തീർച്ചയായും ഈ പടം സഹിതം ഈ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് എഴുതി വയ്ക്കുക അപ്പോൾ മൂന്നാമത്തെ പോയിന്റ് മൂന്നാമത്തെ പോയിന്റ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള മറ്റൊരു പോയിന്റ് ആണ് ശ്രദ്ധിക്കണം ഈ സർക്കിളിലെ ഒരു എക്സ്റ്റേണൽ പോയിന്റ് ആണ് പി ഈ എക്സ്റ്റേണൽ പോയിന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് സർക്കിൾ അത് ഉൾപ്പെടുന്ന പ്ലെയിനിലെ പോയിന്റുകളെ മൂന്നായിട്ട് തിരിക്കും ഒന്ന് ഇൻറ്റേണൽ പോയിന്റ് സർക്കിളിന് അകത്തുള്ള പോയിന്റുകൾ രണ്ടാമത്തത് സർക്കിളിന് പുറത്തുള്ള പോയിന്റ്സ് അല്ലെങ്കിൽ പോയിന്റ്സ് ഔട്ട്സൈഡ് ദ സർക്കിൾ എക്സ്റ്റേണൽ പോയിന്റ്സ് പിന്നെ മൂന്നാമത് പോയിന്റ്സ് ഓൺ ദ സർക്കിൾ വൃത്തത്തിലെ ബിന്ദുക്കൾ ഈ വരയിലുള്ള ബിന്ദുക്കൾ ഇപ്പോൾ ദാ ബി എയും ബിയും വൃത്തത്തിലെ ബിന്ദുവാണ് പി ഒ വൃത്തത്തിന് പുറത്തെ ബിന്ദുവാണ് ഇതിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചിരിക്കേണ്ട വസ്തുത എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഒരു വൃത്തത്തിൻ്റെ പുറത്തുള്ള ബിന്ദുവിൽ നിന്ന് നമുക്ക് വൃത്തത്തിലേക്ക് രണ്ട് തൊടുവരകൾ വരയ്ക്കാൻ കഴിയും രണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ട് തന്നെ രണ്ട് മാത്രം രണ്ടിൽ കൂടുതൽ കഴിയില്ല അപ്പോൾ എന്താ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് വി ക്യാൻ ഡ്രോ എക്സാക്ട്ലി ടു ടാൻജൻസ് ഫ്രം ആൻ എക്സ്റ്റേണൽ പോയിന്റ് ടു ദ സർക്കിൾ വൃത്തത്തിൻ്റെ പുറത്തുള്ള ഒരു ബിന്ദുവിൽ നിന്ന് വൃത്തത്തിലേക്ക് നമുക്ക് രണ്ട് തൊടുവരകൾ വരയ്ക്കാൻ കഴിയും ദാ ഇവിടെ വൃത്തത്തിന് പുറത്തെ ബിന്ദു പി പിയിൽ നിന്ന് വൃത്തത്തിലേക്ക് പി എ എന്നും പി ബി എന്നും രണ്ട് തൊടുവരകൾ വരയ്ക്കാൻ കഴിയും ഇനി പിയിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു തൊടുവര കൂടി വരയ്ക്കാൻ കഴിയില്ല മറ്റൊരു ടാൻജൻ്റ് കൂടി പറ്റില്ല അപ്പോൾ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഒരു തവണ കൂടി ഓർത്ത് വയ്ക്കുക വി ക്യാൻ ഡ്രോ എക്സാക്ട്ലി ടു ടാൻജൻസ് ഫ്രം ആൻ എക്സ്റ്റേണൽ പോയിന്റ് ടു ദ സർക്കിൾ ഒരു വൃത്തത്തിൻ്റെ പുറത്തെ ബിന്ദുവിൽ നിന്ന് വൃത്തത്തിലേക്ക് രണ്ട് തൊടുവരകൾ വരയ്ക്കാൻ കഴിയും ഇവിടെ പിയിൽ നിന്ന് വൃത്തത്തിലേക്ക് ഞാൻ രണ്ട് തൊടുവരകൾ വരച്ചിട്ടുണ്ട് പി എയും പി ബിയും ശരിയല്ലേ ഈ രണ്ട് തൊടുവരകൾക്ക് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു പ്രത്യേകതയുണ്ട് അതിതാണ് പി എ ഈക്വൽ ടു പി ബി ആയിരിക്കും വൃത്തത്തിന് പുറത്തു നിന്നുള്ള ഒരു ബിന്ദുവിൽ നിന്നും വൃത്തത്തിലേക്ക് രണ്ട് തൊടുവരകൾ വരയ്ക്കാം ആ രണ്ട് തൊടുവരകളും തുല്യമായിരിക്കും പി എ ഈക്വൾ ടു പി ബി വി ക്യാൻ ഡ്രോ എക്സാക്ട്ലി ടു ടാൻജൻസ് ഫ്രോം ആൻ എക്സ്റ്റേണൽ പോയിന്റ് ടു ദ സർക്കിൾ ആൻഡ് ദ ആർ ഈക്വൽ വൃത്തത്തിന് പുറത്തെ ഒരു ബിന്ദുവിൽ നിന്ന് വൃത്തത്തിലേക്ക് രണ്ട് തൊടുവരകൾ വരയ്ക്കാം ആ തൊടുവരകളുടെ നീളങ്ങൾ തുല്യമായിരിക്കും ഉറപ്പായിട്ടും പഠിച്ചു വയ്ക്കാം അപ്പോൾ നമ്മൾ പഠിച്ച സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് വൃത്തത്തിന് പുറത്തുള്ള ബിന്ദുവിൽ നിന്ന് വൃത്തത്തിലേക്കുള്ള തൊടുവരകളുടെ നീളങ്ങൾ തുല്യമാണ് എന്നതാണ് ഈ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് നമുക്ക് എങ്ങനെ പ്രൂവ് ചെയ്യാമെന്നാണ് നമ്മൾ ഇനി നോക്കാൻ പോകുന്നത് ഇവിടെ വൃത്തം വൃത്തത്തിൻ്റെ കേന്ദ്രം ഒ എന്ന് ഞാൻ എടുക്കുകയാണ് വൃത്തത്തിന് പുറത്തുള്ള ഒരു ബിന്ദുവാണ് പി പിയിൽ നിന്നും വൃത്തത്തിലേക്കുള്ള തൊടുവരകളാണ് പി എയും പി ബിയും ഓക്കെ നമുക്ക് തെളിയിക്കേണ്ടത് ഈ വരച്ചിരിക്കുന്ന രണ്ട് തൊടുവരകൾ പി എയും പി ബിയും അവയുടെ നീളങ്ങൾ തുല്യമാണെന്ന് തെളിയിക്കണം എങ്ങനെ ചെയ്യും നോക്കാം അപ്പോൾ പി എയുടെ നീളവും പി ബിയുടെ നീളവും തുല്യമാണെന്ന് തെളിയിക്കാൻ പോവുകയാണ് ആദ്യമായിട്ട് ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് എയും ഒയും അങ്ങ് യോജിപ്പിക്കുന്നു ഒ എ യോജിപ്പിക്കുന്നു ഓക്കെ പിന്നീട് ഒ ബിയും യോജിപ്പിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഒ എയും ഒ ബിയും യോജിപ്പിച്ചു എന്നിട്ട് പി ഒയും കൂടി യോജിപ്പിക്കുന്നു അപ്പോൾ എന്തൊക്കെ ചെയ്തു അപ്പോൾ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ അതിനകത്തുള്ളത് ഒ കേന്ദ്രമായ വൃത്തം അതിലെ പുറത്തുള്ള ഒരു ബിന്ദുവാണ് പി പിയിൽ നിന്നും വൃത്തത്തിലേക്കുള്ള രണ്ട് തൊടുവരകളാണ് പി എയും പി ബിയും പി എ സമം പി ബി എന്നാണ് നമുക്ക് തെളിയിക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ എന്തൊക്കെയാണ് അപ്പോൾ ഒ ഇസ് എ സെൻറ്റർ ഓഫ് എ സർക്കിൾ പിന്നെ പി ഇസ് ആൻ എക്സ്റ്റേണൽ പോയിന്റ് ആൻഡ് പി എ ആൻഡ് പി ബി ആർ ടാൻജൻസ് ഫ്രം ദർ എക്സ്റ്റേണൽ പോയിന്റ് ടു ദ സർക്കിൾ വി നീഡ് ടു പ്രൂവ് ദാറ്റ് പി എ ഈക്വൽ ടു പി ബി അതിനായിട്ട് ഞാൻ ചെയ്തത് ആദ്യം ഒ എ ജോയിൻ ചെയ്തു ഒ ബി ജോയിൻ ചെയ്തു പിന്നീട് ഒ പി ജോയിൻ ചെയ്തു ഇത്രയും ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എനിക്ക് രണ്ട് ട്രയാങ്കിൾ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ കിട്ടിയില്ലേ നിങ്ങൾക്കും രണ്ട് ട്രയാങ്കിൾ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഏതൊക്കെയാണ് ഒ എ പി എന്ന ട്രയാങ്കിളും ഒ ബി പി എന്ന ട്രയാങ്കിളും അല്ലേ ശരിയല്ലേ അതിൽ ഒ എ പി എന്ന ട്രയാങ്കിൾ ഞാൻ എടുക്കുകയാണ് ഒ എ പി എന്ന ത്രികോണം ത്രികോണം ഒ എ പി എടുക്കുന്നു ആ 
തൊടുവരയും തൊടുബിന്ദുവിലൂടെയുള്ള ആരവും പരസ്പരം ലംബമായിരിക്കും അപ്പോൾ ഈ കോണ് എത്ര ഡിഗ്രിയാണ് തൊണ്ണൂറ് ഡിഗ്രിയാണ് അക്കാര്യത്തിൽ സംശയമില്ല ഇത് തൊണ്ണൂറ് ഡിഗ്രി ആണെങ്കിൽ ഒ എ പി എന്തൊരു ത്രികോണമാണ് മട്ട ത്രികോണമാണ് തൊണ്ണൂറ് ഡിഗ്രിക്കെതിരെയുള്ള ഈ വശം കർണമാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഹൈപ്പോട്ടനൂസ് ആണ് ഇത് ബേസും ഇത് ആൾട്ടിറ്റ്യൂഡുമായി എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ പൈതകോറസ് തീറം അനുസരിച്ച് ബേസ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് ആൾട്ടിറ്റ്യൂഡ് സ്ക്വയർ ഈക്വൽ ടു ഹൈപ്പോട്ടനൂസ് സ്ക്വയർ ഒന്നുകൂടി പറയാം പൈതകോറസ് തീറം അനുസരിച്ച് ഒ എ സ്ക്വയർ പ്ലസ് എ പി സ്ക്വയർ ഈക്വൽ ടു ഒ പി സ്ക്വയർ അല്ലേ കർണവർഗം സമം പാദവർഗം അധികം ലംബവർഗം അപ്പം നമുക്കതൊന്ന് എഴുതി നോക്കാം ഒ എ സ്ക്വയർ പ്ലസ് പി എ സ്ക്വയർ അല്ലേ പാദവർഗം അധികം ലംബവർഗം സമം കർണവർഗം കർണം ഒ പി ആണ് അപ്പോൾ ഒ പി സ്ക്വയർ എന്ന് കിട്ടുന്നു നമുക്ക് പി എയും പി ബിയുമാണ് ഈക്വൽ എന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്യേണ്ടത് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പി എയുടെ നീളം ഇതിനകത്ത് നിന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാണ് പി എ സ്ക്വയർ പി എ സ്ക്വയർ ഈക്വൽ ടു ഒ പി സ്ക്വയർ മൈനസ് ഒ എ സ്ക്വയർ അല്ലേ ഒ പി പി എ സ്ക്വയർ കിട്ടാൻ ഒ എ സ്ക്വയറിനെ അപ്പുറത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോയി കുറയ്ക്കണം അപ്പോൾ പി എ സ്ക്വയർ ഈക്വൽ ടു ഒ പി സ്ക്വയർ മൈനസ് ഒ എ സ്ക്വയർ ഒ എ എന്നാൽ അത് വൃത്തത്തിൻ്റെ ആരമാണ് ആരത്തെ ഞാൻ ആർ എന്നെടുക്കുന്നു അപ്പോൾ ആർ സ്ക്വയർ എന്ന് കിട്ടാം ഇത് ഇക്വേഷൻ നമ്പർ ഒന്നായിട്ട് എടുത്തു വയ്ക്കുന്നു ഞാൻ മേളത്തെ ഒരു ത്രികോണം എടുത്തിട്ടാണ് ഇത്രയും ചെയ്തത് ഇതുപോലെ ഒരു ത്രികോണം താഴെയില്ലേ ഏതാണ് ഒ ബി പി എന്ന ത്രികോണം ആ ത്രികോണം പരിഗണിക്കുന്നു ത്രികോണം ഒ ബി പി എടുക്കുന്നു ആ ത്രികോണത്തിൽ ശ്രദ്ധിച്ച് കേൾക്കണം ഒ ബി എന്നത് ആരമാണ് പി ബി എന്നത് തൊടുവരയാണ് നമ്മൾ പഠിച്ച ഒന്നാമത്തെ തീറം മുമ്പ് പഠിച്ചു വെച്ച തീറം പറയുന്നത് തൊടുവരയും തൊടുബിന്ദുവിലൂടെയുള്ള ആരവും പരസ്പരം ലംബമാണ് അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ എത്ര ഡിഗ്രിയാണ് തൊണ്ണൂറ് ഡിഗ്രിയാണ് ശരിയല്ലേ അപ്പോൾ ഇവിടെ തൊണ്ണൂറ് ഡിഗ്രി ആണെങ്കിൽ ഇത് മട്ട ത്രികോണമാണ് ശരിയാണ് മട്ട ത്രികോണമാണെങ്കിൽ പാദവർഗം അധികം ലംബവർഗം സമം കർണവർഗം ബേസ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് ആൾട്ടിറ്റ്യൂഡ് സ്ക്വയർ ഈക്വൽ ടു ഹൈപ്പോട്ടിയ സ്ക്വയർ അപ്പോൾ അതൊന്ന് എഴുതാം ആംഗിൾ ബി നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആണ് അതുകൊണ്ട് ഒ ബി സ്ക്വയർ പ്ലസ് പി ബി സ്ക്വയർ ഈക്വൽ ടു ഒ പി സ്ക്വയർ ഒ ബി സ്ക്വയർ പാദവർഗം പി ബി സ്ക്വയർ ലംബവർഗം ഈക്വൽ ടു കർണവർഗം ഒ പി സ്ക്വയർ എന്ന് കിട്ടും ശരിയല്ലേ ഇതിനകത്ത് നിന്ന് ഞാൻ പി ബി സ്ക്വയർ കണ്ടുപിടിക്കുകയാണ് പി ബി സ്ക്വയർ ഈക്വൽ ടു ഒ പി സ്ക്വയർ മൈനസ് ഒ ബി സ്ക്വയർ എന്നായി അതായത് പി ബി സ്ക്വയർ ഈക്വൽ ടു ഒ പി സ്ക്വയർ മൈനസ് ഒ ബി സ്ക്വയർ ഒ ബി ആരാണ് ഒ ബി ആരമാണ് റേഡിയസ് ആണ് അപ്പോൾ അത് ആർ സ്ക്വയർ എന്ന് കിട്ടുന്നു അതിന് ഇക്വേഷൻ നമ്പർ ടു എന്നെടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒന്നാമത്തെ ഇക്വേഷനിൽ പി എ സ്ക്വയർ എന്നത് ഒ പി സ്ക്വയർ മൈനസ് ആർ സ്ക്വയർ ആണ് രണ്ടാമത്തെ ഇക്വേഷനിൽ പി ബി സ്ക്വയർ എന്നത് ഒ പി സ്ക്വയർ മൈനസ് ആർ സ്ക്വയർ ആണ് രണ്ടും ഒ പി സ്ക്വയർ മൈനസ് ആർ സ്ക്വയർ ആണ് രണ്ടും ഒ പി സ്ക്വയർ മൈനസ് ആർ സ്ക്വയർ ആണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം രണ്ടും തുല്യമാണെന്നാണ് അതായത് പി എ സ്ക്വയർ ഈക്വൽ ടു പി ബി സ്ക്വയർ സമവാക്യം ഒന്ന് രണ്ട് ഇവയിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നത് പി എ സ്ക്വയറും പി ബി സ്ക്വയറും തുല്യമാണ് എന്നാണ് പി എ സ്ക്വയർ ഈക്വൽ ടു പി ബി സ്ക്വയർ പി എ സ്ക്വയർ ഈക്വൽ ടു പി ബി സ്ക്വയർ ആണെങ്കിൽ രണ്ടിടത്തും സ്ക്വയർ റൂട്ട് എടുക്കുമ്പോൾ പി എ ഈക്വൽ ടു പി ബി ഇതായിരുന്നു നമുക്ക് തെളിയിക്കേണ്ടത് പി എ ഈക്വൽ ടു പി ബി ഒരു തവണ കൂടി ഈ ത്രികോണം പരിഗണിക്കുന്നു ഈ കോൺ തൊണ്ണൂറ് ഡിഗ്രിയാണ് കാരണം തൊടുവരെയും തൊടുബിന്ദുവിലൂടെയുള്ള ആരവും പരസ്പരം ലംബമാണ് മട്ട ത്രികോണത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകത ഉപയോഗിച്ച് പി എ സ്ക്വയറിൻ്റെ നീളം കണ്ടുപിടിക്കുന്നു ഇക്വേഷൻ നമ്പർ ഒന്ന് ഒന്ന് കൊടുക്കുന്നു അതേപോലെ ഇപ്പുറത്തെ താഴത്തെ ത്രികോണത്തിൽ നിന്നും പി ബി സ്ക്വയറിൻ്റെ നീളം കണ്ടുപിടിക്കുന്നു അത് ഇക്വേഷൻ നമ്പർ ടു എന്നെടുക്കുന്നു ഇത് രണ്ടുകൂടെ കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ പി എ സ്ക്വയർ ഈക്വൾ ടു പി ബി സ്ക്വയർ എന്ന് കിട്ടുന്നു അതായത് പി എ ഈക്വൾ ടു പി ബി വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ചെയ്യാം തീർച്ചയായിട്ടും ഇത് മനസ്സിലാക്കി വയ്ക്കണം ഈ തീറം തെളിയിക്കുന്നതിനുള്ള ഒരേ ഒരു മാർഗമല്ല ഇത് ഈ രണ്ട് ത്രികോണങ്ങളും തുല്യ ത്രികോണങ്ങളാണ് അല്ലെങ്കിൽ സർവസമ ത്രികോണങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ഈ കോൺക്രുവെൻറ്റ് ട്രയാങ്കിൾസ് ആണെന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്തുകൊണ്ടും
ഫേസ്ബുക്ക് പേജ് ഫോളോ ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് ഒപ്പം ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം ഒപ്പം തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് തുടർന്ന് വരുന്ന ടോപ്പിക്കുകളുമായി വീണ്ടും നമുക്ക് കാണാം താങ്ക് യു